ወጣት ማርታ ጸጋያ ትባላለች ኗሪነቷ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋዞን አምቦ ከተማ ነው ማርታ በንግድ ስራ ላይ ተሰማርታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታ ማለመሆንን በክታለች በከተማው ባለ 6 ፎቅ ህንጻ ገንብታ ካፌና ሬስቶራንት የስፖርት ጂምናዚየም የውበት ሳሎንና የተለያዩ ሱቆችን በመክፈት ለበርካታ ወጣቶች የስራ ድል ፈጥራለች ሚያዚያ 22 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት የወጣት ማርታ ሰራተኞች በስራ ገበታቸው ላይ የተለመደ ተግባራቸውን ያከናውኑ ሳለ ድንገት ያልተበቁት ግርግር በአካባቢው ተፈጠረ ግርግሩም ወዳውኑ ወደ ንብረት ዘረፋና ውድመት ተሸጋገረ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖችን ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር በጋራ ለማልማት በተዘጋጀው ማስተር ፕላን ዙሪያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ያነሱትን ጥያቄ ሽፋን ያደረጉ ግለሰቦች በአምቦና አካባቢያ ከፍተኛ የንብረት ውድመት አካሄዱ ማነታቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች ወደ ማርታ ካፌና ሬስቶራንት በመግባት የንብረት ዘረፋና ውድመትም አደረሱ የመጣውን ሰው በዛቱ እኔና ያል ማለት አይቻለም ሙሉ ሰው ጊብ ቤት ውስጥ ገብቶ ግን ውጭ ፓርኪንግ ውራሱ ሙሉ ነበር እና ለይውት በጣም አስፈሪ ያስኪ ነበር በወቅቱ ባለቤቷን በትከኝ ባለቤቷን መተተርፍ አይነት አለበረችም እና ሆ ብሎ ነው የገባው ሰራተኛው ምራስ ሁሉ ምራስ ሁሉ ለማምለጥ ነው ሄደው ሰበራው ሙሉን በዱላን በዱላ ነው ከላይ ያለውን ጻ በድንጋይ ነው የተመጣው ይሄኛው በዱላ ነው የተሰበረ በቀጥታ ወደ እነዚህ ቦታዎች ይገቡት እዚ ያያገኙትን ነገር እንዳለ ባንኮኒውን ለመጣል ላይ ሞከሩ ባንኮኒውን ጣሉት ይሄ ማሽን እስከ 220 ሺህ ብር ማውጣት የሚችል ማሽን ነው ይሄ ከውጭ እንደ ነው ተገስቶ የመጣው አውቶማቲክ የሻይ ቡና ማሽን ነው አውቶማቲክ ማሽን ፒዛ የፒዛ ማሽን ነው እስከ 91 ሺህ ብር ነው የተገዘው የበርገር ማሽኑ በአንድ ጊዜ እስከ 40 በርገር ማውጣት ይችላል እስከ 32 ሺህ ብር ነው የበርገር ማሽኑ የተገዘው ሌላ በቁጥር የማካቸው ማሽኖች ያሉት እነዚህ ናቸው እና በጣም በወቅቱ የነበረው ነገር በጣም አሰቃቂ ነበር በጣም በቤቱ በእንጀም የተሰበረው በዱላ ነው ሆ ብሎ ነው የገቡት ይዘውት ሄዱት ይበልጣል እዚህ ጋር ካለው ይዘውት ሄዱት ይበልጣል የቬሎ ልብስ ሙሉ ቡቲክ ሙሉ ሱፐር ማርኬት ሙሉ የሙሽራ ልብስ ቬሎ ማከራያ ነበር ሙሉ ነው ይዘው ሄዱት ቤቱን ለማቃጠል ሞክረው ነበር አልተሳካላቸው ምዛች አካባቢ ሶፋ ለኩሰው ነበር ሶፋውን እየለኮሱ ክብሪት ይጣፋል እየለኮሱ ክብሪት ይጣፋል መጨረሻ ላይ ሶፋውን ነው የማውጣት እንተን ያደረጉት ሶፋውን አውጥቱ ሶፋውን እዛ ካቃጠሉ ከዛ በተረፈ ከዛ ከሚነደው ሰዓት ላይ ነው ወደዚህ ሲወረወር ሰዓት መልሳለሁ ስለ ኔጋም እንደዛው ሰዓት እንተን ያለው ይሄንን ይመስል ነበር ወቅቱ ገና አዲስ ቤት ነው ስቲሙ ስራ ልጀመረ ጸጉር ቤቱ ገና ሳምንቱ ነው ጅም ቤቱ ከን ከጀመረ ገና ሳምንቱ ነው ገና አዲስ ነው በተረፈ ስረኛው ሙሉ ሬስቶራንቱን እንዳለ አጥፍተውታል ሱፐር ማርኬቱን አጥፍተውታል ሆቴል ቡቲኩን ሙሉን ንብረት ወስደውታል ቬሎ ቤቱን እንዳለ ወስደውታል ጸጉር ቤቱ እንዳለ የሚወስዱት ነው ሲደው የሚተርፈውን ሰባብረውታል በአጠቃላይ ከ9 እስከ 10 ሚሊዮን ብር የሚያክል ብር በአጠቃላይ ከስሯል ወድቋል ውስጣችን በጣም ነው የቆሰለው በጣም ነው ያዘነው በጣም ብዙ ንብረታችን ተበላሽቷል ስለዚህ ውስጣችን በጣም ተጉርቷል ምንም ለጊዜው ከዚህ በላይ የምንናገረው አቅም ብዙ የሚኖርን አይመስልም በዘረፋ ላይ የተሰማሩት ግለሰቦች በየመንገዱ የቆሙ ተሽከርካሪዎችን በኃይል በመስበር ያገኙትን ገንዘብና ንብረት በመውሰድ በእሳት እንዲቃጠሉ ማድርገዋል እንዲሁም መንገድ ዳር ያሉ መኖሪያ ቤቶችን በርና መስኮት በድንጋይ ሰባብረዋል የዞኑን አቃቢ ህግ ቢሮ ፍርድ ቤት የአምቦ ቢዝነስና ኮንስትራክሽን ባንክና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘረፋና የእሳት ቃጠሎ ተፈጽሞባቸዋል እንዲሁም በወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ላይ ጥቃት ደርሷል ዘመኞች ባሉበት አካባቢ ጠመንጃቸውን በመቀማት ባንክ ቤትን በመዝረፈና በማቃጠል ፍት የምንዳኝበት ቦታ ደግሞ ፍርድ ቤት ነው አንድ ሰው ጉዳት ከደረሰበት ጉዳቱን የሚያቀርበው ለህግ ነው ህግ በህግ ደረጃ ደግሞ የሚቀመጠው ያቃበ ህግ ጉዳውን አይቶ ለምንመለከተው ህግ ለምንመለከተው ፍርድ ቤት ያቀርባል ይሄን ሁሉ ማቃጠል ማለት ምንድነው ይሄ ህገ መንግስታችን እንዳቃጠሉ ነው የምናየው ህገ መንግስቱን እንደተዳፈሩ ነው የምናየው ይሄ በቀላሉ የምታይ ስላልሆነ 
መንግስት እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታታትሎ አጥፊዎቹን ለህግ እንዲያቀርብልን ነው ምንጠይቀው በሰላማዊ መንገድ ጠይቆ ማልስ ማግኘት ሲገባው የማይገባው ነገር ንብረትን ማውደም በጣም አረመናዊ ድርጊት ነው ብለን ነውኛ ምንም ነው መንግስቱን መጠየቅ ሲገባ ጠይቆ መረዳት ሲችል ሌላም ሌላም ነገሮች ማድረግ ሲችል በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን መፈታት ሲችሉ ጥያቄ ካለ ጥያቄ መጠየቅ ሲችል የለማው ለማት ማውደም በጣም አጸያፊ ነገር ነው ብየ ነው የሚገነዘበው በከተማው የሚገኝ አንድ የነዳጅ ማደያን በመስበርም የንብረት ዘረፋ አካሄደዋል ባጃጆች ምናምን የተነሱ ሲሮጡ ማኪናዎችን ሰባብሮ በቀ ነዳጅ ከኛ ወስዶ በጀሪካዎች ነበር የሰው ዘይቶች እና ተላየ ቅባት የማኪና ዘይቶች እና ነዳጆች ወስዶል ከጀሪካ ማለት ነው በቢሮ እንዳለ ሰባብሮ ገቡ መሳራ ወስዶል ከነጥይቱ ሌላ ደሙ እነዚህ ፎቆች ነጩ በቃ የወደሙት በአበበች መታፈሪያ ሆቴል ግቢ ውስጥ የቆሙ ተሽከርካሪዎችን በመስበር ያገኙትን ገንዘብና ንብረት ከዘረፉ በኋላ በእሳት እንዲቀጠሉ አድርገዋል ሆቴሉ ላይ ድንጋይ የመወርወር ምናምን ተጀመረ ከዛ በኋላ ወደ ላይ ድርሶ እንደገና ተመለሱና ወደ ግቢ መግባት ጀመሩ ወደ ግቢ መግባት ሲጀምሩ መጀመሪያ ምንድነው ያደረጉት ያዙት መሳሪያ አለ ለምሳሌ ዲጂኑ ነገር መጥረቢያ ፌሮ ይዟል ብረት መጋዝ ምናምን ይዟል ገቡ ወደ ግቢ ከገቡ በኋላ መኪና በድንጋይ መስተውቶችን በመምታት ውስጥ ያለው ነገር ፍተሻ ጀመሩ ሁሉንም መኪና ከፍተሹ በኋላ ምንድነው የተደረገው ወደ ማቃጠል ገቡ ወደ ማቃጠል ሲገቡ እኛ እዚ ሆነን ከሩቅ የመለመኑ ኔታ አንተን سنናሳያቸው ወይ ብርስጡን ወይ ደሞ እነዚህ የቀሩት መኪና እናወድማለን አሉን ቃል በቃል ፊል ለፊት እንዲየታየ ማለት ነው እዛ አኛ ብር የለንም ምናም ስንል አንድ ጌታችን አለ ከኛ ጋር እሷ አጠገብ ቆመ ነበር ሞባይል ይዛ ነበር ሳምሰንግ ሞባይል እሺ ሞባይል እሺ ናም ጫላት ሲል ሲላት ዞርችና ሮጠች እሷ እዛ በኋላ ደሞ በላይ በኩል በጣም እሳቱ እየነደደ ነው ግራሮች አሉ እነሱ እንዳያያዙና ይሄ ህንፃ እንዳይቃጠል ብለን ባገኘ ነው አሻዋ ምናም ተሸክመን ሳቱን ለማጥፈት ጥረት ስናረግ ረፉአሉን ረፉአሉን ለምናቸው ዲያችን እንዲያርገል ለምናቸው ረፉአሉን እዛ መጨረሻ ላይ መሳራ ተኩስ ወደኛ እንዴ ፖሊስ አለ እንዴ ማካከላቸው ብለን ስናይ ራሳቸው መሳራ ይዟል እዛ በጣም ተደናገጥና ወደ ኋላ ሸሸን አፈገፈገን እዛ በቃ ሙሉ በሙሉ ሆቴሉን ሲቆጣጠሩ እኛ ነፍሳው ጭብለን ሆቴሉን ለቀን ወጣን ይሄ በአጠቃላይ ዝርፊያ ነው ገብቷል ዝርፊያ ፊል ለፊት እንደ ቀደም እንደነገርኩ ብራምጡ ማለት በቀን በጠራራ ፀሐይ ብራምጡ ማለት መኪና መቀጥቀጥ የመብት ጥያቄ የሚጠይቅso በአግባቡ መፈክሩን አስመጥቶ የሚፈልገውን አካል ጠይቆ መልሱን መጠበቅ እንጂ እንደዚህ የግለሰብ የራሱ ንብረት እንዳወደመ ነው ስለዚህ ይሄ የዝርፊያ ከሄድ ነው እንጂ የምን የመብት ጥያቄ ነው የሚል ጥያቄ በፍጹም እኔ አላየሁም የዛን ቀን ማለት ነው ከአንደኛ ፎቅ እስከ ሶስተኛ ፎቅ ድረስ ያሉት የእንግዶሽ መኝታ ክላሶች ናቸው ወደ 30 ክላስ ወደ 30 የመኝታ ክፍሎች ናቸው እነኚህ የመኝታ ክፍሎች ውስጥ ያሉ የእንግዶች ንብረቶች ማለትም እንደ የውጭ የውጭ ሀገር ገንዘብ መገበያያ ገንዘቦች የኢትዮጵያ ገንዘብ ሞባይሎች ላፕቶፖች ልብሶቻቸው ጫማዎቻቸው ሳይቀር የተዘረፈበት የተዘረፈበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ቀርቶ ጫማዎቹን እነኚህ ዘራፊዎች ምንድን ያረጉት የእንግዶቹን ጫማ አርገው ራሃቹን ጫማ ተወጥበት ሁኔታም እንዳለ እናልባት ያያችሁ ይመስለኛል ከዛ ባለፈ ያው ሄ ሆቴል ኢንተርናሽናል ሆቴል እንደመሆኑ መጠን ስብሰባዎች ይከናውኑበታል ትሬኒንጎች ይከናውኑበታል በወቅቱ ሁለት ስብሰባዎች ይከናውኑ ነበር ኦልሞስት ወደ አራት መሰብሰቢያ ያደረጃሽ ያለን ሁለቱ ስብሰባ ይከናውኑ ነበርና አንደኛው በጤና ጥበቃ ጋር ተያይዞ ሲከናወን የነበረው ስብሰባ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 15 የሚጠጉ ላፕቶፖች ነበራቸው ተሰብሳቢዎቹ ስብሰባቸውንም ይያከናውኑ ነበር ይሄ ስብሰባ ሲከናወን እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ዘርፈው ሲገቡ የሁኔታውን ወደ ኋላ መልሼ እናገራለሁ ውድመቱን በተመለከተ ለመግለጽ ያለው ገብተው ያ 15 ቱን ላፕቶፖች ልብሶቻቸውን ንብረቶቻቸውን በአቅራቢያቸው ያገኙት ማንኛውም ነገር ዘርፈው ይሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ ባለፈ እንደምትመለከቱት ይሄ ሁሉ የያገር ሀብት የህزب ሀብት እነኚህ መኪናዎች በሙሉ በሰዓት አንድ በአንድ እንዲቃጠሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው በነገራችን ላይ እነኚህ ሰዎች የታጠቁም ናቸው የታጠቁስል ሳንጃ ነበራቸው ጩቤ ነበራቸው ፌሮ ዱላ 
መስታሪያው ላይ ታጥቁቦት እንዳ ስለነበረ ዘበኛውን ባካችሁ ምን ታረጋላችሁ ስለ እግዚአብሔር ብሎ በሚል ምሩ በሳል ላይ እዚ ግን ባራቸው ላይ በሰደፍ መተው ጥሏቸው ገብተው ሰዓት መኪናውን መኪናዎቹን ማቃጠል ሁኔታ ውስጥ ነው የተገባው ልዩ አላማ ያለው ሀገር የማፍረስ ከተማ የማፍረስ የግለሰቦችን ንብረት የማፍረስ የማጥፋት የመዝረፍ ስራ ወይም ደግሞ አላማ ያለው አካል ነው ይሄን ጉዳይ የፈጸሙ እንጂ ተማሪዎች ናቸው በየላሰም ነው የሚወቁት ይሄ ሆቴል ከዛሬ 15 አመት በፊት ሲቋቋም እዚህ ከተማ ላይ ምንም ማየት እንጻል ነበር በነግራችን ላይ የመጀመሪያው ያ የልማት ለዚህ ከተማ የልማት አርበኛ ናቸው ወይ ድራቤዎች ማለት ማንንም ሰው አምቦ ላይ ህንጻ ለመስራት ቀርቶ ማሰብ በማይችልበት ወቅት አግሪ ላይ ነው መስራት ያለብኝ ሰው ረተው እየተባሉ በፍጹም አግሪ ማሳመር አለብኝ ብለው ከሰሩ በኋላ ነው ሌላው አሃ ለካዚህ አገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ይቻላል ህንጻ መስራት ይቻላል ማድረግ ይቻላል ብሎ ፈሬ ቀደው ሴት ናቸው አጠቃላይ በዛ ወቀንም ቢሆን ምን እየሰሩ ነበር ምን ይሄት ለመንግስ ቃል የገቡት ነበር ድልድይ ይሰራለው ብለው ቃል ገብቶ ስለነበር በእለቱ ወደ ከዚህ ኦልሞስት ወደ 800 ወይም 900 ሜትር ራቅ ብሎ ከዚህ ከፎቁ ያለ ቦታ ላይ ድልድይ ያሰሩ ነበር ይሄ ሁሉ ሲፈጠረ በነብረት ዘረፋና ውድ መተግባር ላይ የተሰማሩት ግለሰቦች በፈጸሙት ድርጊት በአምቦና ጉደር ከተማ እንዲሁም በጅባት ወረዳ የ11 ሰዎች ይወታልፈዋል 66 የጸጣ ኃይሎችም ከባድና ቅላል ጉዳች ድርሶባቸዋል አድሞንሲ ማሩ የነበሩ ሲያስተባበሩ ነበርት ባሁን ጊዜ በፖሊስ መርመራ እየተካሄደ ያለ ቢሆንም አሁን ባለን መረጃና ተቆማ ሁለት ነገሮች ናቸው የለጀ ነው አንደኛው እና ዋናው ነዚ በ በገ መንግስቱ ህጋይ ከላላይላቾ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ኦነክ የመሳሰሉት የነሱ አባላትና ደጋፊዎች በአንደኛነት የሚጠቀሱ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ የተቋሚ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ከበስተጀርባ ሆኖ የመሩት ያቀነባበሩትና ህግ መንግስታዊ ሰዓቱን በህገወጥ መንገድ በተለይ በጉዳኑ ላይ ነውት ለመተካት ያስተባበሩትና የመሩት ህገወጥ ሰላማዊ ሰልፍ ነው ማለት ይችላል በዋናነት ይህንን ጉዳይ ከበስተጀርባ ሆኖ ሲያቀነባብሩ የነበሩት ግለሰቦች አካላት ባሆኑ ጊዜ አድነ ለህግ ለማቅረብ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው በመርመራ ክፍሉ ከሚመለከቱ አካላት በመሆን የህزب ተሳትፎም በዚህ ጉዳይ ትልቅ ድርሻ የሚሰጠው ነው ህزبው መረጃ እየሰጠ ነው ያለ በማጋለጥ ያለ ፍላጎትም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ምርመራውን አጣርተን ለሚመለከቱ አካል ለማቅረብ ባሆነ ጊዜ ከፍታ ዝግጅትና ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው እኛ ጋድ ነው ጋድ 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 አንውት አጋሃም ዘቡ ንብረቱ ምን አጠፋ? አ? ማኪና ምን አጠፋ? ለምን? ማኪና የኛ ነው። ይሄ ቤት ቀበኛ የኛ ነው። ለሁሉ ነው ኢትዮጵያ ነው። እቺ ሴት እየለራሳ ብቻ ነው ለብዝ ነው። ስለሆነት ከሆነ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ቀድሞ መነበረ ነው ያለም ነገር ነው። ነገር ግን ይሄኛውን በምን መለከተበት ጊዜ እጅግ በጣም አሳዛኝና አዝጋ በቃላት የሚያጥረን ነገር ነው ምክንያቱም ምንድነው የሰው ህይወት መጥፋት ንብረት መጥፋት ንብረት ማውደም ንብረት አውድሞ አይደለም ባለስልጣን ሰው የሚሆነው ወይም ደግሞ የሰው ህይወት አጥፍቶ አይደለም ለሌላ ነገር የምታጨው ይሄ ነገር በጣም ያንቦን ከተማ حزب ይቅርና በአካባቢ የምገኙትን ህዝቦች በጣም ነው ያሳዘነን ምክንያቱም ወገን ይቅርና ጣላትን ያሳዝነዋል ሰውን ከመቱና ከጣሉ በኋላ ወደ መቃጠለው እሳት ውስጥ መወርወር ይሄ ምንድነው ይሄ ወገናዊነትም አይደለም ወይንም ደግሞ አስተሳሰብ ጭንቅላት አላቸው ብለን እንገምተውም ነገር አይደለም ማንኛውም ነገር አንድ ሰው ዛሬ ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው በማንኛውም ቦታ የሚፈልጉትን ነገር በሰላማዊ መንገድ አቀርቦ ተዋይቶ መፍቴ ማስገኘት ሲቻል እንቅስቃሴ በያልተደረገውን እንቅስቃሴ በማድረግ ህብረተሰቡን መዝረፍ ቤት ማቃጠል ንብረት መዝረፍ ይሄ ስለሆነት ከሆነ እኔ በጣም ነው ምናዝነው ያንቦ ከተማ حزب ይቅርና ያካባቢው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህዝቦች በሙሉ ነው ያዘሉት
ለተፈጠረው ችግር ልባት ለመስጠት ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ሐላፊዎች በአምቦ ከተማ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ከድሬን ጭኒ ከተማ ነዋሪዎች ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሄደዋል በውይይቱም በአምቦና አካባቢዋ የደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት የንብረት ዘረፋና ውድመት እንዳሳዝናቸው ገልጿል ይሄ መሆን አነበረበትም ይሄ ህውከት መነሳት አነበረበትም ይሄ ለሀገር ጥፋት ነው አገር የሚለማው በህውከት አይደለም አገር ኢንቨስተር የሚመጣው አገርን ለማልማት የሚመጣው የተለያየ ኢንቨስተሮች የሚመጡት አገርን ለመገንባት ነው የሚጠቀመው ያካባቢ ህዝብ ነው እነዚህ ልጆች ምንም በማያቁት ነገር ነው ኮሃላቸው ሌላ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች አሉ እየተባለ ነው እየተነገረው እና ይሄ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው እንደ እስልምና እንደ ሀገር እንዳገር አባት በጣም አዝነናል በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው ተከስተው እና በተደረገው ነገር በጣም ማዘናችን ለመግለጽ ነው በጣም አዝነናል ሌላ አካል ይሄን ነገር ያነሳሳና ለዚህ ውድመት ለዚህ ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነ ሰው ደግሞ ያላየ ነው ሰው እንዳለ ነው የሚገባኝ በሆነው ነገር ግን በሁላችንም በሀገራችን ሁሉም ሰው በአካባቢያችን ያለም ነዋሪ ህብረተሰብ ሁሉ ለሀገሩ እድገት የሚያስብ የሚያመኘው የሚመኝ ሁሉ በዚህ ያላዘነ ነገር ያላዘነ ሰው የለም ምክንያቱም ሀገር ያንድ ሰው ስላልሆነ አገር ዛሬ ላለው ትውልድ ሳይሆን ገና ለሚቀጥለው ትውልድ ሰፍታ የምትታይ የምትጠብቅ የሁሉ ሀብትስ ከሆነ ድረስ ሁሉም በጋራ የሚጠብቃት ሀገር እንደመሆነ መጣን በተሳሳቱ ወሬዎች ሳይሆን ኡነታን ያዘሉ ወሬዎች እንኳን ቢሆን ማንኛውም ሰው ዲሞክራሲ በተላበሰ መልኩ ጠይቆ መረዳትና ደግሞ የተዛባውን ጠይቆ አብሮ በጋራ ማስተካከል ሲቻል ድንጋይ በመወርወርና ቤት በማፍረስ በእሳት በማቃጠል በውድመት ለማተና ሀገር መጠበቅ የሚል አጀንዳ የለም ሲጀመር በጣም የደረሰው ውድመትና የጠፋው ንብረት በጣም ጸጸት ውስጥ ያዘ ያስገባና ማጆሪቲውን ተማሪ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ተማሪ በዚህ ጸጸት እንትን ውስጥ አለ ርብሻ ውስጥ አለ ማለት አንችልም ቢያንስ 95% በላይ ትምርት የሚፈልግና እድገት የሚፈልግ ወላጆቹ ተቸግሮ ምን ብለው እንትም ጥሮ ግሮ ያመጡለትን እዚ ለእንትኑ ብለው እዚ የምሰቃይ ስለ ስለሆነ ሁሉም ተማሪ ዝውስ ተሳትፏል ለማለት አልችልም ግን ከዚህ ውስጥ አንድ አንዶቹ ደግሞ በውጫ ይል ምናምን አስተ በፌስቡክ ላይ ተደግፎ ኢንተርኔት ላይ ሌሎ ሌሎችን እንትኖች ኢንፎርሜሽን እየሰበሰቡ ማለት ነው ተማሪዎቹን ያነሳሱ የኦሮሚያ ክልል በተለይ የፍንፍኛ አካባቢ ያሉ ዞኖች ወደ ፍንፍኔ ወደ አዲስ አበባ ለተነጠቀ ነው ወደ ፈረራል እየገባ ነው ፈረራል ውስጥ ከገባ ደግሞ የኦሮሞ ቋንቋ የኦሮሞ ባህል እንዳለ ይልቀር ነው ሁሉም ነገር ወደ አማርኛ ወደ ፈረራል ስነ ስርዓት እየገባ ስለሆነ ለምትቀመጣላችሁ ይያሉ ምንም የማያውቁ ተማሪዎችን ያነሳሱ ወደ ጥፋት ያነሳሱ ነበር በመጀመሪያ ቀን ያው በሰላም ወጥቶ ነው የተመለሱት ምን የሚጠፋ ንብረት አለበለም በሁለተኛው ቀን ግን እንዳለ ተማሪው እዛው ተሳስፏል ለማለት አልችልም ግን እዛው ውስጥም ተማሪ የለም ለማለት ያስቸግራል እንደዛ ለማዝ የፈለኩት ለምን ነው በመጀመሪያ ቀን የተመታ ነገር የለም የደረሰ ውድመት የለም ግቢው ውስጥ በሰላም ወጥቶ ውጪ درسው ነው የተመለሱት በሁለተኛው ቀን የተነሳውከት ግን በማን አይል እንደተነሳ ራሱ ያስቸግራል ምን እንደማለት ያስቸግራል ማለት ነው ከጀርባቸው ሌላ አይል እንዳለ ነው የምገነዘበው ነው ማለት ነው ሌላ አይል ባይኖር ኖሮ ተማሪ ከዚህ ግብ ይወጦ የመጀመሪያውን ቀን የሚያየው ነገር ብሎ ነው ይገባው በሁለተኛው ቀን የተደረገው ግን የጥያቄ ነገር ሳይሆን የመብት ጉዳይ ሳይሆን የንብረት ውድመት ቤት ማቃጠል መኪና ማቃጠል ሌላ ባገድት ውስጥ በቃ ሁከት እንዲካሄድና ርብሻ እንዲካሄድ የተደረገ ነገር ነው ሰሞኑን በተለይ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ ሪጅናል ስቴት ማለት ነው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው የደረሰው የሰው ህይወትም ጠፍቷል ንብረቱም ወዱማል በተፈጠረው ነገርም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን በአጠቃላይ በጣም አዝነናል ወንደሞቻችን ህይወታቸውን ሲያጡ እና ታባቶቻችን ናቸው እዚህ ያሉት ህዝቦች ለኛም እንከብካቢ ሲያደርጉ የነበሩ ህዝቦች ናቸው ያሉት እነሱ ንብረታቸው ሲዘረፍ በጣም ነው ያዘነውና ማንንም ያላዘነ ተማሪ የለም ብዙ ያለው ሁሉ ከተኛው ማራቶ አቅጣጫዎች የመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እጅግ በጣም ሀዘን ተሰምቶታል ቀድም መቀደም ስለ የሰማቱ ነገር ስለለለ ኦሮሚያ የተነጠቀች ነች እንደ ኦሮሞኒቴ ማለት ነው ኦሮሚያ የተነጠቀች ነች የኦሮሚያ መሬት ወደ ፈረራል እየገባ ነው የኦሮሚያ ባህል የኦሮሚያ 
ቋንቋ በቃ ወደ አማርኛ እየተቀየረ ነው ሲባል ተሰምቶኛል የመጀመሪያ ቀን ሰማ ማለት ነው ሰልፉን ሲወጡ ግን ከኋላቸው ያለው ጉዳይ ሲታይ እኔ እንዳይሁት ማለት ነው እኔ እንዳይሁት ከኋላቸው አንግቦ የሚሄዱ ነገር ምንድነው የፖለቲካ ጉዳይ ነው ሌላው ሌላ የፖለቲካ ድርጅትን ይደግፋል የነሱን ዘፈን ይዘፍናል የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ አቅጣጫዎቹን እየቀየረ ማለት ነው ያቺን ነገር እየተጠቀሙት የመሬት ጉዳይ የተነሳው የፍንፍኔ ዙሪያ የተነሳው ልጆቹን ለማነሳሳት ብቻ ነው እንጂ ኳላ ይዞ የተነሱት ያቺ ጉዳይ አይደለችም ማለት ነው ስለዚህ አሁን በሚዲያም እየተነገረ ነው እዚ መጥቶ የበላይ አካላትም ንግግር ሲያደርጉ ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኗል ህዝቡ ራሱ ተሰጥቷል እዚህ አካባቢ አንቦ አካባቢ ያለው ህዝብ ተሰጥቷል ተማሪው እንዳለ ተሰጥቶ ያቺ ሁለት ቀን 3 ቀን የቆመችውንም ትምርቱንም በማቆሙ በጣም ተሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የተደረገው ግንዛቤ በቂና አስተማሪ መስለኛል በተካሄደው ህዝባዊ ውይይት የጽራ ሰላም ኃይሎች እጅ እንዳለበት ግንዛቤ መውሰድ በቀጣይ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ መግባባት ላይ ተደርሷል ክሬዲታችንና መንግስታችን አንድ ግልጽ አቋም አለ ግልጽ አቋም ምንድነው ማር እኔ ልሻውallowና ማሩ ወደም ስለሚጣፍጠኝ ሌላውም ሰው ማር ስለሆነ ባይፈልጎም በግድ ተጋቶ የሚል ድርጅት አይደለም ያደግና ያደግ የሚመራው መንግስት የዛ አይነት መንግስት አይደለም ሁሉ ነገር ኢቭን ህዝቡን የላቀ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ነገር ቢሆንም ህዝቡ ስካልገባውና አልፈልግም ስካለ ድረስ በግድ የጋተ የሚያሰራ መንግስት አይደለም ይሄ ህዝቡ የሚያቀዋል ያደግ የሚያቀዋል ያደግ መንግስት የሚያቀዋል ስለዚህ ተዋይቶ መፈጸም ተግባብቶ መስራት የሃዲግ ባህሪ ነው የሆዴድ ባህሪ ነው የመንግስታችን ባህሪ ነው በዚህ ባለፉት አመታት ህዝባችን ይሄንን የልማታዊ መንግስታችንና የድርጅታችንን ባህሪ የተረዳ አይመስለኛ ይሄም ቢሆን እንዳለ የሆነ ሰው ከላይ ወስኖ የሚተገብረው ሳ ኢቭን ይጥቀማል እንኳን ቢባል በህዝቡ ውይይት ነው ተግባራ የሚሆነው በሁሉም አከባቢ ተማሪው ሆነ ህብረተሰቡ ይሄን በጥብጥና ጥፋትን አይፈልጎ የገባኝ እሱ ነው ሁሉም አይፈልጎ ሁሉም ሳይፈልጉት የተከሰተ ጉዳይ ነው ቀድም ያላቸው ነገሮች ስላል ተጠበቁ መንግስቱም በወቅቱ ማብራራት ሲገባን ስላላብራራን እነዚህ እንደፈለጋቸው አሁን በተፈጠረው ቴክኖሎጂ ሁሉ ተጠቅሞ ጉዳውን ከመጠን በላይ በማራገባቸውና አርሶ አደሩ ደግሞ ከመሬቱ ጋር የተያዘ ስለሆነ ተማሪው ደግሞ ያርሶ አደር ልጅ በመሆኑ በቀላሉ ጉዳዎቹ ለመሄድ ይችላል ይሄም ሆኖ ይሄም ሆኖ የትኛው መካባቢ ይሄ አይነቱ ብጥብጥና ይሄ አይነቱ ጥፋት እንዲከሰት ፍላጎት ያለው የለም ሁሉም የብረሰፍ ክፍልኛ ባዋያዩት እነሱ ምራሳቸውን አላፊነት ሊወስዱ መንግስትም እንደተለመደው የራሱን አላፊነት እንዲወስድ መንግስት የማብራራትና እንደዚህ አይነት ሴንስቲቭ የሆኑ ሁሉንም ሰው ሚነኩ አጀንዳዎች ቶሎ በቴሌቪዥን ያለመልቀቅ አስቀድሞ ህዝቡ ወዋይትና ማነጋገር ለየትኛውም ከየትኛውም ጥፋት የሚያድን መሆኑ ማግባባት የተደረሰበት ነው እና የገባኝ እና በሁሉም መድረክ የተግባባንባቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው ይሄ ድርጊት በአጠቃላይ ሲታይ ሆን ብሎ ህዝብን ለማት የሚቃወም ጸራ ለማት ኃይል ነው ይሄንን ያነሳሳው ተማሪውና ሌላው የብረሰብ ክፍል የጠየቀው ጥያቄ ሌላ ነው ጥያቄው በዚህ በማስተር ፕላኑ ዙሪያ ግልጽ አይደለንም ይገለጽልን የሚል ጥያቄ ነው ተማሪው የጠየቀው በሌሎችም ጉዳይ ላይ ጥያቄ ጠይቋል ይሄ በዚህ ዙሪያ ቶሎ ክላሪቲ ሳይፈጠር ግልጽነ ሳይፈጠር ይሄን በመhall ገብቶ ሲጣቀሙ የነበሩት የጸራ ልማትና ጸራ ሰላም ኃይሎች ይሄንን ለዚህ ተጠያቂዎች ናቸው እነዚህ በጣም ጥቂት ናቸው በቁጥራቸው ስለዚህ ይሄ በመንግስት ቁጥጥር ስር እየዋለ ነው ያለው አስቆኖ ለፍና ቡራዩ ድረስ ይመሳሰላል ወይ አይመሳሰል ውሃ አለ ወይ መብራቱ አለ ወይ የለም አንድ ላይ በተቀናጀ ስራ ከተሰራ ግን እነዚህ ከተሞች የማይለሙበት ምን ምክንያት የለም ነው ሌላው እንኳን 
within a country within a country between countries Holland Belgium betedu mabrat miqarrat bet bota yellem Holland Germany betedu menged miqarrat bet bota yellem begra beqay besemen bedemu and lay sortout kono yenyam ko tejemrual ka Ethiopia Kenya Uganda menged say what is the problem burayu ka Addis Ababa katama gar biadk sabata ka Addis Ababa katama gar biadk sulumta ka Addis Ababa katama gar biadk ምንድን ነው ችግሩ? ኡነት የድንበር ጥያቄ ነው ወይ ነው? የድንበር ጥያቄ ማ ሲነሳ ሁለቱ መንግስታት አይደሉም የሚወስኑት ግልጽ ሆነ ሁለቱ የክልል መንግስታት አይደሉም የሚወስኑት የሚሄን ጉዳይ የሚከታተለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች የሚፈቱት በሬፈረንደም ነው ከዚህ በፊት ያያናቸው ነገሮች ናቸው በሬፈረንደም የሚፈቱ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ኡነት የድንበር ጉዳይ ነው ወይ አይደለም አንድ ላይ ነን ማለት ወይ የሲካይ በወይት ማን ክብራት ወደ አባ እንዳሉት ይወጡ ኢንፎርሜሽን ካለ መረዳት የተነሳ የመጣ ሊሆን ይችላል ይሄ ደሞ ምንድነው የተማሪዎቻችን የእድሜ ጉዳይ ነው የተማሪዎቻችን የብስለት ጉዳይ ነው የህብረሰባችን የኮንሺየስ ጉዳይ ነው እንጂ እውነት ዳውትስ ቢኖረን should it be the way people acted ያቄ ወጥኤቄ የነበረበት በዛ መልክ ነበር ወይ እኛ ተማሪዎቻችንን እዚህ በአግባቡ አላነጋገርንም ወይ አንነጋግረናል የትኛው መንግስት ነው ባንድ ቀን ጥያቄ የሚመልስ የአሜሪካ መንግስት ነው የእንግሊዝ መንግስት ነው የፈረንሳይ መንግስት ነው ዲሞንስትሬሽንስ እኮ በየቀኑ እና ያለን ስለዚህ እኔ በዛ መልክ ብናየው ብንወስደው ይሄ ላንድ ግራቪንግ አይደለም የመረት እንትን አይደለም ያንድ ላይ እንደግ ጉዳይ ነው በአሁን ወቅት ያካቢው ኗሪዎች ሰላማዊ እንቅስቀሳቸውን የቀጠሉ ሲሆን ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደትም ቀጥሏል